হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমরা আরেকটি ছোট টিউটোরিয়াল দেখব কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে ব্লগার সম্পর্কিত এবং ব্লগারে কিভাবে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটিকে ব্যাকআপ নিয়ে রাখতে পারেন সেই সংক্রান্ত আসলে আপনার একটা শখের ওয়েবসাইট যেটাতে আপনি আপনার অনেক নিজের কথা নিজের জ্ঞান কিংবা সেটা ব্যবসা সংক্রান্ত হতে পারে একটা খুব জনপ্রিয় ওয়েবসাইট আপনি দিনে দিন দিন ধরে বা দীর্ঘ সময় ধরে যেটাকে ডেভেলপ করেছেন সেটা যদি হঠাৎ করে হারিয়ে যায় তাহলে খুবই কষ্টেরই বিষয় তো এই বিষয় হচ্ছে ব্লগারে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে পরিত্রাণের জন্য উপায় রাখা হয়েছে তো সেই বিষয়টাতে আমরা আজকে জানবো কিভাবে আপনি আপনার ব্লগ সাইটটাকে ব্যাকআপ নিয়ে রাখতে পারেন যদি কোনো ধরনের দৈবাদ ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে আপনি যেন সেই ব্যাকআপ থেকে নিজের সাইটটাকে নিমেষে আবার দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারেন তো এটা আমি একটা আমার একটা সাইট এবং সেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা কাস্টম ডোমেনও আমি সেট করেছি এবং এটাতে কি করব আমি এখনও জানি না কিন্তু আমি এক্সপেরিমেন্ট করতেছি তো আমি যদি এই যে ভিউ ব্লগে যাই তো এরকম একটা অবস্থা আসবে এখানে তো আমি এটাকে কয়েকদিন যাবৎ যা খুশি তাই করতেছি তো সেই কারণেই ব্যাকআপটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারতেছি যদিও সাইটটা আমার ব্রেক হয়ে যায় তাহলেও কোনো সমস্যা নাই তো চলুন এটাকে কীভাবে ব্যাকআপ নেওয়া যায় তো প্রথমেই ব্লগ স্পটে যে ব্যাপারটা হয় আপনার যদি ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে ব্যাকআপগুলো সব একসাথে হয়ে যায় কিন্তু ব্লগারে দুটা ভাগে ভাগে কাজ করতে হয় একটা হচ্ছে আপনি আগে থিম ব্যাকআপ নেবেন আপনার যে থিম অর্থাৎ থিম বিষয়টা হচ্ছে এই ডিজাইনটা এই যে আপনার যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়েবসাইটটার যে ডিজাইন বা লেআউট এটা হচ্ছে থিম এই হচ্ছে সেটার অবস্থা এখন এইটা আগে ব্যাকআপে যাবে এরপর আপনাকে পোস্টগুলোকে ব্যাকআপ করতে হবে অর্থাৎ আপনি ধরেন আমি এখানে এই যে এই সাত আটটা পোস্ট করেছি সবই ডেমো পোস্ট তো এই পোস্টগুলো কিভাবে আমি ব্যাকআপ নিব সেটা পরে দেখাচ্ছি আগে আমরা থিমটাকে ব্যাকআপ নিয়ে নেই এখন থিমটাকে ব্যাকআপ নেওয়ার জন্য আপনি থিমে ক্লিক করবেন থিমে ক্লিক করার পরে এই যে দেখেন ডান পাশের কোনাতে দেয়া আছে এই যে এখানটাতে আমরা যদি যাই দেখতেই পাচ্ছেন এখানটায় দেয়া আছে ব্যাকআপ অ্যান্ড রিস্টোর তো এটাতে ক্লিক করবো এটাতে ক্লিক করার পরে দেখেন এই ধরনের একটা পপ আপ উইন্ডো আসবে যেখানে আপনাকে বলতেছে নতুন কোনো থিম যদি আপনি এখানে আপলোড করতে চান তাহলে ব্রাউজ করবেন আর ব্যাকআপ নিতে চাইলে ব্যাকআপের জন্য আপনি এখান থেকে যেটা করবেন এই ডাউনলোড থিম অর্থাৎ আপনার থিমটা আগে ব্যাকআপ চলে আসবে অর্থাৎ আপনি সিকিউর হয়ে গেল এই যে আমার এটা ব্যাকআপে চলে আসলো এবং এটা আমি দেখব এই যে আমার ডাউনলোডে চলে আসছে এই তো ডাউনলোডে চলে আসলো অর্থাৎ আমার থিমটা আমি ব্যাকআপে নিয়ে নিলাম এখন এটা আপনি আমার আপনি এটাকে রিনেম করে রাখতে পারেন যদি আপনার কয়েকটা সাইট থাকে এটা নাইম আপনি দিয়ে দিলেন যেমন আমার এটা হচ্ছে দ্য স্মার্টেস্ট দিয়ে আমি সেভ করে ফেললাম তো এটা আমি ব্যাকআপে নিয়ে নিলাম এখন যেটা করব এটা আমি ক্লোজ দিয়ে দিলাম এবং আমি পোস্টগুলোকে ব্যাকআপে নিব পোস্টগুলো ব্যাকআপের জন্য আমাকে সেটিংসে যেতে হবে সেটিংস থেকে আপনি যদি আদার্সে আসেন তাহলে দেখবেন এখানে একেবারে উপরে সুন্দর করে দেয়া আছে এই যে ইম্পোর্ট অ্যান্ড ব্যাকআপ এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইম্পোর্ট অ্যান্ড ব্যাকআপ এবং তার নিচে এখানে দেয়া আছে তার নিচে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে দেওয়া আছে কন্টেন্ট পেজেস অ্যান্ড পোস্ট অ্যান্ড কমেন্টস অর্থাৎ আপনার যে কন্টেন্টগুলো রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন পেজ আপনি ক্রিয়েট করেছেন বিভিন্ন পোস্ট এবং সেগুলোর সাথে যে কমেন্টস করেছে বিভিন্ন ভিজিটার সেগুলো সহ আপনি ব্যাকআপ পেতে চাইলে এই যে ইম্পোর্ট কন্টেন্ট এখানটা আমাদের ইম্পোর্ট করব না আমরা আগে ব্যাকআপ নিব তাহলে ব্যাকআপ কন্টেন্টে যদি ক্লিক করি সেভ টু ইয়োর কম্পিউটার এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমার যে আটটা পোস্ট আপনারা একটু আগে দেখলেন সে আটটা পোস্ট এখানে ব্যাকআপে চলে আসলো এবং এটা যদি আমি এখন এখান থেকে ক্লোজ করে দেই এবং আমার এই ডাউনলোড আমি যদি যাই দেখেন ব্যাকআপ অলরেডি ব্লগ চলে আসছে তো আমি এখানে যদি এখানে ডেট দেখাচ্ছে ব্লগ টু ফাইভ টু থাউজেন্ড বা টোয়েন্টি নাইনটিন এটা আমি আমার রিনেম করে রাখতে পারি যে মাই সাইট পোস্ট ব্যাকআপ আমি আমার মতো একটা রিনেম দিয়ে রেখে দিলাম এখন সাপোজ কি ঘটবে এখন ধরেন আমি আমার সাইটটা নিয়ে যা খুশি তা করতে পারবো আমি পোস্টে গেলাম পোস্টে যাওয়ার পরে এখানে সব সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে গোনহারে সব ডিলিট দিয়ে দিলাম আমি ইচ্ছাকৃতভাবে দিলাম কিন্তু হতে পারে আপনি ভুল বসত দিয়ে দিলেন তখন কি হবে এই যে সব ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন আমি যদি আমার সাইটটাতে ভিউ করি যদি এই যে দেখেন ভিউতে যদি যাই এবং আমার দেখেন কিচ্ছু নাই নো রেজাল্ট ফাউন্ড অর্থাৎ এটা একটা ব্ল্যাঙ্ক সাইড হয়ে গেল 
এখন আমি কি করব এইটাতে আবার আমি থিম পোস্ট একটা নতুন থিম আপলোড করতে যাচ্ছি सपोज অথবা আপনি একটা নতুন ব্লগ সাইটে খুললেন এখান থেকে গিয়ে এই যে নিউ ব্লগ সাইট সে যাই হোক মানে আপনি এইভাবেও কাজ করতে পারেন যে নতুন একটা ব্লগ সাইট আপনি খুলেছেন এবং प्रीवियस এই ব্লগটাকে আপনি সেখানে ইম্পোর্ট করবেন অর্থাৎ এটার থিম এটার পোস্ট কন্টেন্ট আপনি অন্য একটা সাইটে ট্রান্সফার করবেন সেটাও এখান থেকে সম্ভব তো আমরা এই সাইটটাতেই কাজ করি যে আমরা আগে এখান থেকে একটা নতুন আরেকটা থিম আমরা আপলোড করে দেখি কি অবস্থা হয় তো ধরেন আমি কিছুক্ষণ আগে একটা নতুন থিম আপলোড করেছি সরি ডাউনলোড করেছি সেটা আমি যদি আপলোড করি এই যে দেখেন থিমটা এখানে আছে থিমটা আমি এখানে আপলোড করব দেখি আপলোড হয় কিনা একটু সময় লাগবে মনে হচ্ছে এটা আপলোড হয়ে গেছে তো আপলোডেড সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে তো আপলোড যদি হয়ে যায় এখন আমি যেটা করব আমি যদি আমার ভিউতে যাই ভিউতে গেলে দেখেন সাইটটা এরকম দেখাচ্ছে এটা যেহেতু আপনার প্রিলোডার আছে প্রিলোডার থাকলে সাইটগুলো লোড হতে একটু সময় নেয় এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা সার্কেল ঘুরতেছে এটা হচ্ছে প্রিলোডার এই ধরনের সাইটগুলো লোড হতে কিছু ক্ষেত্রে একটু সময় বেশি নেয় তো আমরা একটু ওয়েট করি মাত্র রিসেন্টলি আপলোড করা হলো তো এখন এটা যদি আপলোড হয় তারপরে আমরা আমাদের নতুন সাইটটা কি অবস্থা দেখতে পারবো দেখেন এই ধরনের একটা থিম আমি আপলোড করলাম এবং এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে ওদের যে ডিফল্ট যে থিমগুলো যা কিছু আছে সব এখানে চলে আসছে মানে আর আমার এই যে আগের যে সমস্ত উইজেটগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এরকম দেখাচ্ছে তো আমরা যদি এখান থেকে কোনো একটা কিছুতে ক্লিক করি কিছু তো আসলে নাই কি ক্লিক করব কিছুই নাই তো আমি আমার পোস্টগুলি আপলোড করে দেখি কি অবস্থা হয় এখানে কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে দেখেন এটা কিন্তু ওই সাইটটা হুবহু সাইটটা হুম তো এখানে এই যে এখানে দেখাচ্ছে যে পোর্টফোলিও অর্থাৎ পোর্টফোলিওর আন্ডারে নো পোস্ট অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে আমি যদি কোনো পোস্ট এখানে দেই তাহলে সেই পোস্টগুলো হয়তো এখানে চলে আসবে তো চলুন আমরা আমার ব্যাক আপ থেকে পোস্টগুলোকে আপলোড করি তো আমি সেটিংসে যাব সেটিংসে গিয়ে আমার যে প্রিভিয়াস যে সেটিংস থেকে আমরা আদার্সে চলে আসলাম এই যে আদার্স এবং এখান থেকে আমরা যে ইম্পোর্ট কন্টেন্ট অর্থাৎ আমি যে ব্যাক আপে নিয়ে রাখছিলাম আমার যে প্রিভিয়াস এবং আমাকে এখানে একটু সিকিউরিটি দিতে বলতেছে যে আমি যে আসলে এই পোস্টগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতেছি আমার ভ্যালিডিটিটা কি নাকি কেউ হ্যাক ট্যাক করতেছে তো দেখলো যে না আমি ঠিক আছি অটোমেটিক্যালি পাবলিশ অল ইম্পোর্টেড পোস্ট এখানে বলে দিছে এবং পেজেস সব কিছু অটোমেটিক করবে তো আমি এখান থেকে ইম্পোর্ট ফ্রম কম্পিউটারে ক্লিক করলাম এবং আমি ডাউনলোডে এই যে লিখে রেখেছিলাম মাই সাইট পোস্ট ব্যাক আপ এখানে যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করে যদি এখন ইম্পোর্ট করি এটা অটোমেটিক্যালি ইম্পোর্ট হয়ে যাবে আমার আর কিছু করার দরকার নেই রিডিং পেজেস পেজ লোগো অর্থাৎ যা যা কিছু আছে দেখেন ওই আমার যে আটটা এই যে এখানে যদি আপনারা খেয়াল করেন শুরুতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে আটটা পোস্ট আছে এই যে ওপরে রাইট হ্যান্ড কর্নারে দেখাচ্ছে আটটা পোস্ট এবং সেই আটটা পোস্টই চলে আসছে আমরা যদি সাইটে যাই এবং এই সাইটটাকে আমি যদি এখন রিলোড দেই তাহলে দেখি কি অবস্থা হয় একটু ধৈর্য ধরে দেখবেন এটা একটু গুরুত্বপূর্ণই বটে কারণ অনেক সময় সাইট আপনার ক্র্যাশ করতে পারে কোনো কোডিং আপনি ভুল করে ফেলছেন বা কিছু একটা অনেক সময় ফ্রি থিমগুলো বা টেম্পলেটগুলো ইউজ করতে গেলে অনেক সময় ওখানে ডিক্রিপ্টেড কোড দেয়া থাকে যে কোডগুলোর কারণে অনেক সময় ফ্রি টেম্পলেট কিন্তু আপনার ব্রেক হয়ে যায় অর্থাৎ ক্র্যাশ করে সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি একটু ব্যাক আপ নেওয়া থাকে আপনি অন্য কোনো থিম সেই পোস্টগুলো আবার দেখেন এই যে আমার পোস্টগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে ইস ফ্যান্টাস্টিক ও গ্রেট মানে আমিও আপনাদের সাথে এটা প্রথম দেখলাম পোস্টগুলো আমার এখানে দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমি যদি একবারে হোমে চলে যাই দিস ইজ ওয়ান পেজ ওয়েবসাইট এবং এখানে আমি যদি ক্লিক করি অ্যাবাউট দেখাচ্ছে এরপরে হচ্ছে সার্ভিসেস এরপর হচ্ছে পোর্টফোলিও তো পোর্টফোলিওটা আমি যদি রিনেম করে পোস্ট লিখে দিই তাহলে হয়ে গেল এবং এখান থেকে আমি যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে পরে হয়তো আমার যে পোস্ট আছে সেই পোস্টটা এখন এখানে শো করবে অর্থাৎ ডিটেলসটা এখানে দেখাবে আমি দেখি কিভাবে কি দেখায় 
আমি আসলে আপনাদের মত নতুন তো দেখেন চমৎকার এটা হচ্ছে ফুল বিষয়টা এখানে দেখাচ্ছে এবং আমার পোস্ট যেভাবে আমি রেখেছিলাম অ্যাজ ইট ইজ সেভাবেই কিন্তু আছে গ্রেট এগুলো হচ্ছে আমার আগের সেট আপ এগুলো আমি ডিলিট করে দিলেই ফ্রেশ হয়ে যাবে এবং এখান থেকে যদি আমি আবার অ্যাবাউটে যাই অ্যাবাউটে চলে আসলাম এই আবার অ্যাবাউটে সো এই প্রি লোডারটা একটু ঝামেলা করে প্রত্যেকটা ক্লিকে অর্থাৎ বিভিন্ন পেজ বা পোস্টে যাওয়ার আগে এই প্রি লোডারটা আপনার সামনে আসবে এটা আপনি চাইলে অফও করে দিতে পারেন আপনার যদি এই স্টেমেল বা কোডিং সম্পর্কে কোনো আইডিয়া থাকে এটা খুব ডিফিকাল্ট কিছু না আপনি এটাকে অফ করে দিলেই আর প্রি লোডারটা আসবে না বাট এখনকার সাইটগুলো অনেক স্টাইলিশ হয় যে কারণে এটা ক্লায়েন্টদের রিকোয়ারমেন্টস থাকে অনেকে পছন্দ করে যে একটা প্রি লোডার থাকবে একটু দেখতে ভাল লাগে সো এই প্রি লোডার দেখতে ভাল লাগে বাট এটা সামটাইমস আপনার অনেক সময়ও নষ্ট করে দেখতেই পাচ্ছেন লোড হচ্ছে আচ্ছা লোড হোক আমি এটা কেটে দিলাম কেটে দিয়ে আবার আমার এই যে ব্লগের ড্যাশবোর্ড থেকে আমি আবার ক্লিক করলাম ভিউতে ভিউতে ক্লিক করার পরে আমি আবার একটু লোড হতে দিচ্ছি সো লোড হয়ে গেছে লোড হওয়ার পরে তো এই হচ্ছে আমি ব্যাক আপ থেকে আমার পোস্টগুলোকে নিয়ে আসলাম এখন কোনো কারণে আমার মনে হচ্ছে না এটা আমার ভালো লাগতেছে না তাহলে আমি কি করব তাহলে পরে এই থিমটা আমার ভালো লাগতেছে না তাহলে আমি কি করব থিম আমার আগে আমি ব্যাক আপে নিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু আপনারা জানেন তো আমি আবার এখানে ব্যাক আপে যাব ব্যাক আপ থেকে ব্যাক আপ অ্যান্ড রিস্টোর এই যে ডান পাশে দেখতেই পাচ্ছেন আমি আমার এই থিমটা কোনো কারণে আমার ভালো লাগেনি তো আপনি কি করতে চাচ্ছেন বা আপনার ভালো লাগেনি আপনি আপনার যে প্রিভিয়াস যে ব্যাক আপ ছিল থিম সেই যে দেখেন আমি লিখে রেখেছিলাম দ্য স্মার্টেস্ট তো আমি আমার আগের থিমটাকেই ফিরে পেতে চাচ্ছি পোস্ট আমার যেগুলো আছে ওগুলাই থাকবে কিন্তু থিম আমি আমার আগেরটাই আবার চাচ্ছি তাহলে পরে আমি যেটা করব সিম্পলি আপলোডে ক্লিক করব লোকেশন থেকে আমার ব্যাক আপ ফাইলটাকে দেখিয়ে দিলাম ব্যাক আপ ফাইলটাকে দেখিয়ে দেওয়ার পরে আমি জাস্ট আবার আমার এই আপলোডে ক্লিক করে আবার পূর্বে যে আমার যে থিমটা ছিল সেই থিমটাকে ফিরে পেতে চাচ্ছি তো এটা একটু লোড হচ্ছে দেখেন মনে হচ্ছে এটা লোড হয়ে যাওয়ার কথা তো দেখি কি অবস্থা হয় এখন আমি যদি আবার ক্লিক করি দেখেন এটা হচ্ছে আমার এই যে আগেরটা মানে আমি কিছুক্ষণ আগে যে থিমটা আপলোড করেছি এবং এটাকে আমি ফরমেট করে আমার প্রিভিয়াস যেটা সেটা আমি আপলোড করেছি আমি যদি এই ভিউ ব্লগে যাই এবং এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন যে আমার আগের থিমটা এখানে আপলোড হয়েছে কি না তো এভাবে করে আপনি আপনার যে কোনো ব্লগ সাইটকে দেখেন আমার আগে যা ছিল অ্যাজ ইট ইস ওইভাবে আমি আবার পেয়ে গেছি একদম কিছু এখানে কিছু ই দেখা যাচ্ছে উইজেট এটা হচ্ছে নতুন যে আমি এই যে এই যে টেম্পলেটটা ইনস্টল করেছি এটার কিছু উইজেট এখানে চলে আসছে তো এগুলো ডিলিট করে দিলে হবে বাট বাকি বিষয় হচ্ছে একদম অ্যাজ ইট ইজ আছে দেখেন আমি যেভাবে চাচ্ছিলাম তো এটা হচ্ছে এই কিছুক্ষণ আগেরটা এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এবং এটা হচ্ছে আমার সেই প্রিভিয়াস সাইট যেটা একেবারে শুরুতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি সো এইভাবে করে আপনি ব্লগ স্পট থেকে আপনার থিম এবং পোস্ট ব্যাক আপে নিয়ে রাখতে পারেন যদি কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে সেক্ষেত্রে আপনি যেন আপনার সাইটটাকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফ্রি আনতে পারেন তো এই ছিল আজকের মতো আর একটা নোটিফিকেশান আপনারা হয়তো পেয়ে থাকবেন সেটা আমি আপনাদেরকে একটু ইন এডিশন বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন কিছু নোটিফিকেশান দিয়ে দিছে এটা সবারই ড্যাশবোর্ডে পাবেন যাদের ব্লগ আরে সাইট আছে সেটা হচ্ছে গুগল তাদের গুগল প্লাস যে সার্ভিসটা ছিল সেটা তারা আগামী দোসরা এপ্রিল শাটডাউন করতে যাচ্ছে সম্ভবত এরকম একটা নোটিফি মেল সবাইকে দিচ্ছে তো ওদের বিষয় হচ্ছে গুগল প্লাস রিলেটেড যে সমস্ত উইজেট ছিল সেই উইজেটগুলো বা হ্যাঁ সেই উইজেটগুলো আপনি এখন থেকে আর এই যে লেআউটে পাবেন না অর্থাৎ আপনি যদি লেআউটে এই গুগল প্লাসের বিভিন্ন গেজেট বা উইজেট যদি আপনি ইউজ করে থাকেন সেগুলো এখান থেকেই রিমুভ হয়ে যাবে যেমন ধরেন আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে 
দেখা যাচ্ছে না এখানে অনেক সময় গুগল প্লাসের একটা উইজেট থাকে সম্ভবত ওইটা ওরা অলরেডি সরিয়ে ফেলছে আমরা যদি আবার নোটিফিকেশনটা আর একটু দেখি ফাইভ ডেজ এগো বা এই যে ফোর ফেব্রুয়ারি আছে গ্রেট চার তারিখ থেকে ওরা এই তিনটা এই যে প্লাস ওয়ান বাটন গুগল প্লাস ফলোয়ার্স গুগল প্লাস ব্যাজ এই তিনটা গ্যাজেট ওরা ওদের ইয়ের থেকে সরিয়ে ফেলতেছে তো এগুলো সরিয়ে ফেলার ফলে যেটা হবে আপনি যদি এগুলো ইউজ করেন তাহলে সেগুলো আর কাজ করবে না অন্যদিকে আবার প্রোফাইলও চেঞ্জ করতে বলা হচ্ছে আপনার যদি সেটিংসে যান সেটিংসে গিয়ে আপনি যদি ইউজার সেটিংসে যান সেখানে গিয়ে দেখবেন আপনার এখানে গুগল প্লাসের বাই ডিফল্ট আপনি হয়তো এই গুগল প্লাসের প্রোফাইল ইউজ করতেছেন কিন্তু গুগল প্লাসের এই যে সার্ভিস সেটা বন্ধ হয়ে গেলে পরে এখানে শুধুমাত্র ব্লগ আড্ডাই চলে আসবে সেক্ষেত্রে ওরা আপনাদেরকে বা আমাদের সবাইকে মেল দিয়ে রাখছে যে আমরা যেন ব্লগারের যে প্রোফাইল আছে সেই প্রোফাইলটা ইউজ করি কারণ আগে যেটা হতো গুগল প্লাসের যে প্রোফাইল ছিল সেই প্রোফাইল সব জায়গায় টেনে নিত অর্থাৎ গুগল রিলেটেড আপনার যে সমস্ত সার্ভিস রয়েছে সেটা জিমেল হতে পারে গুগল প্লাস হতে পারে ব্লগার হতে পারে ইউটিউব হতে পারে সব জায়গা থেকে দেখা যেত যে আপনার জিমেলের রিলেটেড মানে গুগলের যে সমস্ত প্রোফাইল সব এই গুগল প্লাস থেকে টেনে নিত বাট এখন যেহেতু গুগল প্লাসটাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো এখানে ওরা বলে দিচ্ছে যে আপনি ব্লগারের জন্য আপনার প্রোফাইলটা সেট করে নেবেন এই ধরনের একটা মেল হয়তো সবাই পেয়ে থাকবেন তো বাকি বিষয় হচ্ছে যেটা আমরা ডিসকাস করতেছিলাম ইন এডিশান আমি আপনাদের সাথে এটুকুনও শেয়ার করলাম যে আপনারা কিভাবে আপনাদের গুগল প্লাসের যে প্রোফাইল সেটা যদি ডিলিট হয়ে যায় তাহলে আপনি কিভাবে ব্লগারে আপনার প্রোফাইলটা সেট করে নেবেন আর বাকি যেভাবে আমরা একটু আগে দেখলাম ঠিক ওইভাবে আপনারা আপনাদের ব্লগারের থিম এবং পোস্টগুলোকে ব্যাক আপে নিয়ে রাখতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে